Ini saya ada. Abdi. Panggung berkis kiri. 月辉要听妈妈的话，出外场好好跟着妈妈。将爷爷此话一出，正在教育辉宝的爱宝瞬间懵了，仿佛在说：“奶爸没必要，不要让他们跟着我，我可不想生气，再变成有络腮胡的张飞。”宝家族的最新视频又来了，爱宝已经彻彻底底不管双胞胎了。瑞宝、辉宝不停地想找妈妈玩，可是爱宝愣是一动不动，任凭双胞胎在自己身上爬来爬去。这代娃方式好像从成为成大已经变成了超越成大了。在室内的辉宝再次化身盼打二号，在爱宝身上跟瑞宝打闹起来，一个过肩摔就把瑞宝放倒了。瑞宝也不甘示弱，起身跟辉宝又扭打到一起。没想到爱宝依旧是毫无反应，爷爷都怀疑爱宝这样真的睡得着吗？接下来就是将爷爷来打扫卫生了。爱宝独自来到隔壁房间，吃起了竹子，双胞胎直接就爬到了爷爷的身上，这场景真是又好笑又心疼。怕是没过多久，将爷爷又要扶着自己的老腰了。室内的辉宝真是性格大变，抱着爷爷的大腿就是不松手，爷爷又要干活又要陪双胞胎玩闹，让我们心疼爷爷一秒钟。看见辉宝玩得这么开心，瑞宝也来抱着爷爷另一条腿，爷爷累得气喘吁吁。这比在健身房锻炼还要累啊！出外场营业了，爱宝依旧是头都不回走向饭桌，双胞胎则是爷爷抱出门。瑞宝出外场后真的是在各种尝试爬石阶、爬饭桌，根本就停不下来，就是腿还不够长。最后一节木桩上不去，辉宝则是化身社恐辉，在石阶上望着远处的姨姨们，这眼神也不知道在害怕着什么。下班了，将爷爷叫爱宝带双胞胎回家了。瑞宝乖乖的跟着妈妈走到了门口，辉宝则是一雄在独木桩上探索。回到室内以后，辉宝又开始活泼起来。爷爷打扫卫生，两小只不停地捣乱。看来两小只非常渴望爷爷可以陪他们玩，因为妈妈基本都不理他们。上完一天班的江爷爷准备跟宝家族成员打声招呼就下班了。此时的双胞胎玩累了，在一起睡觉。爱宝则是睡在大门口，虽然离得远，但是一睁开就可以看到双胞胎。然后爷爷来到福宝房间。此时的福宝正在吃着竹叶，爷爷跟福宝说完，明天见，就来到乐宝房间。乐宝睡觉的姿势跟爱宝一模一样。第二天，爷爷给我们展示新换的滑梯木片，瑞宝在新滑梯上探索，爱宝则是吃着窝头，都非常的开心。辉宝则是躲在竹子后面，瑞宝是上蹿下跳的，最后摔下了滑梯。但是很快，瑞宝又爬上了木桌，一脸笑嘻嘻的走向了独木桩，快速的通过独木桩。虽然最后又摔了下去，但是又开心的爬了起来。室外的瑞宝才是真正的社牛，在滑梯上的一次。马不就是小时候的福宝吗？回到房间的爱宝又开始生无可恋了，一次性喂两个孩子，那迷茫的眼神让人无比心疼，最后直接就躺下思考起人生了。喂完奶的爱宝又开始摆烂了。辉宝则是爬上栏杆，希望爷爷陪他玩。爷爷不停地叫辉宝下去，辉宝不听。爱宝直接起身将辉宝咬了下来，告诉辉宝不要打扰奶爸。就这样，辉宝又被妈妈教育了。本以为萌萌长公主的床已经很高级了，没想到看到亲妈妈给私家公主准备的床，我才知道没有最好，只有更好。再看看我们三太子的铁架床跟木床，就多多少少有点寒酸了。都说远在韩国的福宝被两位爷爷宠成财阀小公主，是见过大世面的。但是如果让福宝看到长隆动物园和济南野生动物园的奶爸奶妈给熊猫准备的玩具跟食物，相信福宝也会呆住吧。在福宝有专属小木马的时候，济南野生动物园的熊猫已经开上了小汽车。如果这还不够的话，再看看奶爸奶妈坐的火车，这炸裂的场面也只有长隆动物园可以比得过了。人家直接花重金给熊猫做了一个真火车了。这场面就问问还有谁吧。再看看济南野生动物园做。的水果棒棒糖，这棒棒糖比熊猫还大，这吃得完吗？再看看奶爸奶妈准备的糖葫芦、烧烤、雪人、生日蛋糕、大风车，这大风车的枫叶上满满都是笋，还有大筛子、书桌，枫林上挂着都是小苹果。当福宝还在跟妈妈争冰床的时候，长隆动物园一个熊猫就已经有好几张超大冰床了。这要是给其他熊猫看见了，这不得流口水啊？如果觉得这还不够的话，我们再来看看长隆给熊猫做的龙舟、高跟鞋、口红包包、专属大哥大、贵州的茅台酒、一号。和潜艇，还有很多玩具无法一一展示。我只能说，江宋爷爷看到这些大制作，都只能给这些奶爸奶妈大拇哥。所以，别再说我们的中国奶爸奶妈怎么怎么样了，那些只有极少部分，大多数奶爸奶妈都是非常好的。爱宝究竟有多聪明呢？每次堵门都代表着不同的意思。还没生双胞胎时。
。不知道是不是天气炎热不舒服，想下班的爱宝轻轻的抠门，特别温柔拘谨，非常乖，小心翼翼的，看上去让人无比心疼。福宝想回那场门没开，则是掀饭桌生胖气，引起爷爷的注意，是一个小熊精。有双胞胎后，爱宝堵门的次数是逐渐增多，主打一个有事没事找奶爸。在饭桌吃饭，双胞胎在旁边玩闹，影响爱宝食欲。爱宝会走向奶爸进出的员工通道门口，请求奶爸把两小只带走。爱宝这智商可以说是在宝家族数一数二的，在门口待了好久，迟迟不见奶爸出现，爱宝才慢慢往回走。起初到下班时间。爱宝还会将双胞胎叼到员工通道门口，然后自己向房间门口走去。因为爱宝知道爷爷会来接双胞胎下班，就提前将双胞胎直接放到门口，给爷爷减轻一点工作量。到后来，爱宝彻底不想带娃了。快到下班时间，就直接躺在员工通道门口，提醒爷爷该开门收猫了。发现自己这样躺着会堵着门口，爷爷打不开，爱宝直接就转一个身继续摆烂，嘴角还嘟囔着，仿佛在说：“奶爸怎么还不来呀、啊？再不来我都要睡着了。”此时的双胞胎已经在滑梯上呼呼大睡了。下班，爱宝回去后最喜欢收猫的宋爷爷就来到双胞胎身边，先收拾了一下卫生，然后给熟睡的双胞胎拍了几张照片，给灰宝比了一个爱心，就一手一个抱着双胞胎下班了。此时的嘴角还是洋溢着笑容。瑞宝不知道被什么吓到了，爱宝也是立马前来查看，看见不知所措的瑞宝，爱宝直接就将双胞胎带到了员工通道门口，将两姐妹护在身边。因为此时的爱宝怕又发生什么意外，遇到困难找奶爸就对了。在房间睡，爱宝也是睡在门口，将门口堵住，防止双胞胎睡醒了到处跑不见了。爱宝真的是一个尽责、聪明的好母亲，之前是只需要带福宝一个，现在要同时带两个娃。所以更多时候需要奶爸的帮助也是正常的。爱宝拿捏有度，懂得分寸，这么有灵性的爱宝，谁能不爱呢？直到看见爱宝去向奶爸告状，灰宝破坏油菜花，我才知道爱宝是真的听得懂爷爷说的话。当将爷爷刚种下油菜花，就嘱咐过爱宝，叫爱宝帮忙看住油菜花，不要被双胞胎破坏了。没想到爱宝真的听懂了。爱宝都不要动，今天新鲜的菜。灰宝去破坏油菜花，爱宝警告了灰宝，然后立马走向员工通道去向奶爸告状。宋爷爷也是立马小跑过来将灰宝提走，可不能霍霍油菜花，这个是专门献给福公主的，因为这个油菜花是加急的，大家都在很小心翼翼地维护福宝回国前的任何记忆。爱宝可不单单只有这件事做得好，将爷爷要打扫卫生。爱宝睡在门中间，将爷爷一叫，爱宝就起身走向爷爷。宋爷爷要跟爱宝击掌，爱宝用鼻子轻轻碰宋爷爷，后面伸出手可能怕指甲伤到爷爷，他是用手。被碰爷爷的手，上次临产前将奶爸要跟爱宝牵手，帮爱宝缓解疼痛，爱宝也是轻轻碰了一下，然后就把熊掌缩了回去，怕伤到奶爸的手，将奶爸还一直跟爱宝说没事的，这样的小天使谁能不爱呀、啊？瑞宝在水槽玩水，将爷爷叫爱宝帮忙将瑞宝带走。爱宝也是停下嘴中的竹子，转身将瑞宝叼走。要知道，在爱宝心里，食物可是非常重要的。但是比起食物，爱宝更听奶爸的话。灰宝不停打扰爷爷拍摄，爷爷让爱宝将灰宝带走，爱宝也是立马将灰宝推走。爷爷自豪地说：“妈妈可是很听爷爷的话哦。”好像在跟灰宝炫耀一样，将爷爷说爱宝是他的救世主一样的存在，将爷爷顶住压力，不人工干预生崽，自然繁育。爱宝也三年两胎，三个女儿回报将爷爷，他们是真正的双向奔赴。直到看见江瑞瑞和宋辉辉争风吃醋，我才知道双胞胎早已经认定自己心中的爷爷了。宋爷爷叫灰宝走独木桩过来，瑞宝率先一步来到宋爷爷身边，跟他贴贴。宋爷爷眼睛望着灰宝，手却一把抱住瑞宝，给瑞宝一个亲亲。轻轻的抚摸瑞宝，灰宝看到急冲冲走向爷爷，没想到宋爷爷一个手势直接不让灰宝过去，灰宝瞬间生气了，直接将瑞宝推了开来。宋爷爷抓着灰宝的腿，把他从瑞宝身上拿了下来。吃醋的灰宝直接就扑向宋爷爷，对着宋爷爷一顿咬，仿佛在说：“你不爱我了吗？我才是你最爱的孙女，你竟然当着我的面对姐姐又亲又抱的。”宋爷爷也发觉灰宝吃醋了，对着灰宝也是一顿亲亲贴贴。可是灰宝觉得迟来的深情比草都贱，直接对着宋爷爷就是一套小组合拳。不停的撕咬着宋爷爷，爷爷实在是顶不住了，赶紧起身走到独木桥的另一头。灰宝依旧在气头上追了上去，宋爷爷直接把灰宝抱住，对着灰宝一顿解释。可是生气的人是什么都听不进去，又咬了一口爷爷。看爷爷的表情就知道灰宝咬得很用力，不过爷爷还是对着灰宝一个亲亲。最后灰宝也是被哄好了。我们瑞宝吃起醋来也是很凶的，将爷爷在拍树上的灰宝，瑞宝直接就冲到爷爷身前，表示自己才是你最爱的大孙女，你别拍他了。来拍拍我！不管瑞宝怎么打扰江爷爷，爷爷的镜头都对着灰宝拍摄。最后，灰宝还因为瑞宝一直打扰爷爷拍照，还冲到瑞宝面前两熊扭打起来。还有一次，宋爷
，再然后灰宝直接就过去抱着宋爷爷的大腿撒娇，仿佛在说：“爷爷别拍他，我才是你的宋灰灰啊！”两位爷爷抱双胞胎下班也是宋爷爷抱着宋灰灰，江爷爷抱着江瑞瑞。当姐妹俩看见对方爷爷正在亲近自己爷爷，就会醋意大发，各种撒泼打滚，仿佛就是在宣示主权。爷爷是属于自己的专属爷爷，可他们根本不知道，在两位爷爷心里早已经有一只心上熊了。